Hello everyone and welcome back to my playlist of pharmacology. Today we are going to do drugs which are used for alopecia. हम स्किन की सुपरफिशियल ड्रग्स डिस्कस कर रहे हैं और एलोपेशिया इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम मोर प्रोमिनेंट इन मेल्स बट इट आल्सो अफेक्ट फीमेल्स ऑब्वियसली एंड इन सिंपल टर्म्स जो लेमेन में हम इसको कॉमन टर्मिनोलॉजीज जो इसके लिए यूज़ करते हैं दैट इज बॉल्डनेस यानी यू नो देर इज हेयर लॉस फ्रॉम मेल्स विच इज़ पर वेरी प्रोमिनेंट बट एज आई एम रिपीटिंग दिस अगेन वन मोर टाइम दैट दिस ऑल्सो अफेक्ट्स फीमेल्स ओके एलोपेशिया इज द पार्शल और कम्प्लीट लॉस ऑफ हेयर From areas where hair normally grows, तो वो areas जहाँ पे hair normally होते हैं जैसे कि head region है most prominent, अगर वहाँ से hair loss हो जाता है then this is what we call medically as alopecia. The most common type of hair loss is androgenic alopecia, which is also known as male pattern baldness. So this is very common, very prominent, very known to males, and uh, this is in typical language known as androgenic alopecia. So male baldness basically, which can occur in men or in women. ये मैं बार बार बात repeat कर रहा हूँ यहां पर भी इन्होंने मेंशन करती है ओके द ट्राइकोजेनिक एजेंट्स आर यूज्ड टू स्टिमुलेट हेयर ग्रोथ एंड स्लो प्रोग्रेशन ऑफ हेयर लॉस सो दीस आर द एजेंट्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे एंड देयर जॉब इज टू नंबर 1 इज टू स्टिमुलेट द हेयर ग्रोथ एंड नंबर 2 जो हेयर लॉस हो रहा है उसको उसकी प्रोग्रेशन को स्लो करें नाउ अगेन वन मोर टाइम आई वुड लाइक टू एम्फोसाइज के द ड्रग्स वी आर डिस्कसिंग हेयर टुडे आर द ड्रग्स व्हिच आर सुपरफिशियली यूज्ड दे हैव सुपरफिशियल इंप्लीकेशन राइट एंड इन ड्रग्स के अलावा देयर आर आल्सो अदर ट्रीटमेंट्स अवेलेबल एंड देयर आर नाउ सो मेनी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल सो इफ यू गो टू एस्थेटिक क्लिनिक्स दे कैन ऑफर प्लाज्मा थेरेपी फॉर एग्जांपल और इवन कंप्लीट हेयर ट्रांसप्लांट सो हेयर ट्रांसप्लांटेशन and um, uh, other techniques are also available but in this video today we are going to discuss the trichogenic agents jo superficial use ke liye hote hain the first one of them is finasteride and remember finasteride is used uh, it, it has other uses than alopecia as well and you should uh, remember what it is okay finasteride is an oral 5 alpha reductase inhibitor that blocks the conversion of testosterone to potent 5 alpha dihydroxy testosterone so basically what happens is um, um there is in the body all the time conversion of testosterone to 5 dht so testosterone is being converted into 5 dht and 5 dht is pretty more potent even more potent than testosterone and that happens by an enzyme 5 alpha reductase and uh, this 5 alpha reductase if inhibited this conversion will not happen okay and the inhibitor one of the inhibitor which you have to remember is the finasteride so that's the job of finasteride right ab hota basically ye hai ki high levels of uh, the dht can cause hair follicle to miniaturize and atrophy so ye wo culprit hai jo ja ke hair follicles ko actually size mein bhi chota karta hai atrophy karwata hai so that is something which is uh, uh, doing the job 5 dht aur agar aap iske conversion ko rok dein to it may help sometime uh, not in 100% of the cases let me tell you aisa nahi hai ki aap ye inhibitor use kare aur alopecia will reverse and everything will fine so that is part of the treatment in some people it works in some people it doesn't right finest right decreases the scalp and serum dht concentration thus inhibiting the key factor for the etiology of alopecia as i told you get okay, testosterone is converted into 5 dht and 5 dht then causes uh, miniaturization of uh, the hair follicle so if you stop uh, conversion of uh, testosterone into 5 dht uh, this is stopped as well or at least ye hope hoti hai ki stop ho jayega now Uh, I told you that finasteride is used uh, and rather more famous for something else. You remember BPH, benign prostatic hyperplasia. So finasteride is used in higher doses for BPH treatment. Now, its obviously adverse effects be have or adverse effect of 5 DHT. This is the this is the mean. मेल टाइप ऑफ केमिकल ना अगर आप इसके लेवल्स को कम कर रहे हैं देन लिबिडो इज गोइंग टू बी अफेक्टेड देर विल बी डिक्रीज डिजायर फॉर सेक्शुअल एक्टिविटी देर विल बी डिक्रीज अमाउंट ऑफ इजैक्यूलेशन एंड देर मे बी अफेक्टेड इरेक्टाइल डिस्फंक्शन सो इमेजिन दिस फाइव डी एच टी इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल दीज थ्री थिंग्स फॉर लिबिडो फॉर इजैक्यूलेशन फॉर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एंड इफ दिस इज अफेक्टेड ऑल दीज थ्री विल बी अफेक्टेड सो दैट दीज आर सीरियस साइड इफेक्ट्स द ड्रग्स शुड नॉट बी यूज्ड और हैंडल्ड इन प्रेगनेंसी अगर फीमेल्स यूज कर रही हैं इट कैन कॉज हाइपोस्पेरियस इन मेल फीटर सो इफ अ फीमेल यूज इज इट दैट इज द साइड इफेक्ट लाइक मिनॉक्सिडेल यूज मस्ट बी कंटिन्यूड टू मेनटेन थेरापोरिक इफेक्ट सो एस सोन एज यू स्टॉप एट फाइव डी एच टी लेवल्स दोबारा बनना शुरू हो जाते हैं बॉल्डनेस दोबारा आ जाती है सो दैट्स काइंड ऑफ नॉट अ हंड्रेड परसेंट क्योर फॉर बॉल्डनेस बट वन ऑफ द ट्रीटमेंट्स ओके 
Another one is minoxidil, originally used as a systemic antihypertensive, was noted to have the adverse effect of increased hair growth. So people thought, okay, why not use it for hair growth primarily? This adverse effect was turned into a therapeutic application in the treatment for alopecia. For hair loss, the drug is available as a non-prescription topical foam or a solution without systemic hypotensive effect. So, jo uh, hair loss ke liye use kar rahe uski formulation is try it's not absorbed systematically. Minoxidil is effective in halting hair loss both in men and women and may produce also some hair growth. So, it's a good agent perhaps. Although the mechanism of action is not fully understood, it is believed to act at least in part by shortening the rest phase of uh, the hair cycle and therefore the hair, hairs stay for a long time. The drug must be used continuously to maintain effects on the hair growth. You stop the drug, uh, the effect of uh, hair growth goes away. The main adverse effect is pruritus and erythma for topical application. So that uh, concludes our discussion on the two drugs which are available for um, use in alopecia but let me tell you nowadays there are much more modern treatments for alopecia so for example i told you already plasma therapies are there there are also uh, patch injections there are also complete hair transplants so things have now um, you know changed by leaps and bound but anyways uh, as traditional drugs you have to consider these two drugs to remember for your exam purposes so all the very best